combinado, amor. Estamos aqui no Hotel Beimonte, em Arvorezinha, e um seguidor nosso, Thiago Zielak, né amor? Uhum. Um seguidor nosso, Thiago Zielak, nos indicou a vir aqui conhecer pois, e ver as motos. Então a gente vai mostrar para vocês as motos que os proprietários aqui do hotel têm aqui, um acervo de moto. É, olha só, ficou legal, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O André falou para nós que o irmão dele recentemente retornou do Chile com a Amarela. Andou quantos quilômetros? 8 mil quilômetros. 8 mil quilômetros com ela. E aqui é o Hotel Bem Monte, em Arvorezinha, bem no centro da cidade. Tem piscina, ali os dormitórios. Sem contar que tem a, aquelas as motos ali, né? No, de mostruário. Mas eles usam, eles andam com elas. Alguma coisa a gente faz aqui, troca de óleo, essas coisas, a gente faz por aí mesmo. E é uma mini mecânica deles ah, também aqui, que eles mesmo trocam óleo, fazem alguma aqui manutenção. É Tem as ferramentas ali, então alguma manutenção eles fazem aqui mesmo. Nós demos um adesivo para o André e ele já colou aqui no vidro. E agora chegou aqui o Lucas, o irmão do André. Acabamos de conhecer, aí, né? Galera? Também Bem, são os proprietários Lucas, da, das motos. Chile, lá. Era eu que estava no Chile. Ah, oh, ele que viajou aí 8 mil é. quilômetros com a Harley. É isso aí. Show de bola. <risos> Viemos aí conhecer a indicação de um seguidor nosso, né? Ele disse assim: não deixe de conhecer o Bem Monte. E as motos, então a gente... Foi melhor ainda com esse, os donos das também. motos. Sim, isso é uma boa de King, né? De King. Uhum, sim, sim, eu vi no Instagram, acompanho vocês lá. Ah, que, que legal. legal. Bacana demais. Vocês estão uh, trabalhando só com o YouTube agora. Ah, bacana, bacana. Então, galera, é. vocês estavam no... no Serra do Rio do Rastro, ah. Brasília. É, nós fomos lá para Brasília. Agora nós foi nós São Miguel das Missões. Bonita. O último, né? A maior foi São Miguel das Missões. É, foi para trocar o óleo. Daí a gente. É. Aí a gente. 8182. É a quatro marchas, tudo para baixo. Eu tive uma assim também. Ah, vamos vamos olhar aí? Oito, Sim, três, vamos lá olhar então. Vamos lá olhar. Vamos lá olhar. Se não, se não for atrapalhar vocês aí, não, não, não faz, faz. Vai sair agora. Vou deixar ali. Agora aqui nós vamos fazer um roteiro. Nosso amigo Maceira, ele é ciclista. Uhum. E aí, a gente vai de bike, daí não, nós vamos de carro para tentar fazer um roteiro para o pessoal vir fazer. Ah, que legal! Sim, sim, sim. E ali tá, está a CG. E até o Ford. É. Sim. Esse é o Ford de época dela. É. Vocês não é. fazem é. ideia. Vocês não é fazem ideia de. Não, não, é, é gente... da época dela? É da época. Vocês não fazem ideia de tudo que eu coloco ali dentro, porque quem arruma sou eu, né? Sim. Oh, e aí eu consigo socar cima, um monte de coisa. Aqui uma necessaire. Maravilha. A barraca, né? O alquinho já para espiriteira aqui, a nossa água para tomar. Uh, aqui é um saco estanque que tem alguma Comida. Para comer, <risos> né? Os equipamentos estão aqui. Tripé, barraca e eu mais uma estrada. Comprei um assim também para levar. Aqui. É. E agora Sempre adaptamos bom, né? o. E aqui é o sombrito. Saco de embaixo. dormir aqui. Um Já pra... fica mais confortável o banco, né? E ocupa menos espaço e nós na moto. Temos também nós temos um pelego. Hum, é, o, Lucas, o Lucas estava com o pelego Não também. Ele o pelego. Ah, usou o interno do que? Na barraca? Para embaixo do colchão. Ah, 
Ah, Esse é nosso não, pai. Não Olá, Olá prazer. Prazer na CG, cor de calcinha. Isso, isso. Azul, isso. Calcinha. azul calcinha. Que, que ano é? 8182. 8, é, ó, eu fui. Foi 1980. Ah, não te traga, velho. Nós vamos testar lá em Quetado uma TT-125 branca, sempre uh -huh. E uma CG-125. Nessa cor, no 1980. Uhum. E tinha aquele pedalzinho, o cavalete, né? Uhum. E o vendedor lá queria me convencer. Eu gostei da TT. Sim. E o meu sócio também. Mas daí o vendedor lá, o cara lá, era uma concessionária, o Vox também vendia isso aí. E eu me convencer que essa moto era para cross. Porque tinha aquele cavalete, que ela é para corrida, é para cross. Ah, <risos> nós fizemos um cross agora. Hã? A gente fez um cross no, agora, um rípio. Né? Um um Era subida e descida com rípio. É isso. É. Daí o... Família Daí de motociclista comprou, aqui, é. então. É. Que show. É. Deixa eu mostrar o hotel, ó. Bem é. monte, hotel. Fica bem no centro, é. né, aqui é. da cidade. É. Ali tem os dormitórios em cima também. Muito legal aqui o hotel. Deixa eu mostrar a recepção ali para vocês. Vai a garagem. E aqui é a entrada da, do hotel. Recepção. E o Lucas e o André acabaram de nos hospedar aqui no hotel e vamos conhecer a cidade, tem vários lugares para conhecer e eles deram essa cortesia aqui para nós. Adoramos! E já estamos entrando no hotel aqui para CG. Aqui está a nossa CG, vamos desmontar agora ela, carregar as bagagens e eu vou mostrar aqui o quarto que nós vamos ficar. Adoramos, deixa eu mostrar aqui o quarto, muito lindo, tudo clarinho, com a fri frigobar aqui, uma televisão, as camas. Um espelhão, o um banheiro aqui, e aqui estão os controles que nós ganhamos lá na recepção, controle de ar-condicionado e televisão. Aqui uma mesinha para nós usar o notebook, só que dessa vez a gente não trouxe. E muito lindo, adoramos! Umas redes aqui espalhadas no corredor, a piscina. Então era isso, vamos nos hospedar aqui hoje. Estamos aqui na, no centro de Arvorezinha, na frente da Igreja Matriz, e nós vamos mostrar para vocês. Tá aqui ela, ó. <risos> nós vamos ali dar uma olhada nela. Vamos subir os degraus. Estacionamos aqui a CG e a igreja está ali. Linda! Subiu, subiu, amor. 
É, agora vai pagar a penitência aí, vai. Já vai. Vamos começar a pagar as penitências. Vai de joelho agora. Hortências e deve ser um caminho de. Deve ser uma aguinha, ó, que cai aqui. Toda pintadinha. É, ó. Escorre uma água ali. Lá de cima a vista deve ser linda, né? Ah, deve pegar toda a cidade. Cheguei de língua de fora. Então, na pedra... Aqui, fundamental, tá dizendo, tá datando de 1942. É, ali tá a pedra. Amor? Meu amor me chamou. E eu vou. <risos> Se o amor chama, eu vou. Porque sempre é por um bom motivo. E olha só. Que lindo. Então tá. Arvorezinha. Olha que linda vista daqui. Eu imaginava, né? Que, que ia ter uma vista. É, geralmente ali. a igreja é sempre num ponto mais alto da cidade. Sim. E a... olha, o lugar é lindo, né? <risos> Chegou cansado, amor? Ah, cansa, né? Olha, e tem a estradinha atrás, né? A gente poderia ter vindo por trás Ter subido de moto Podia ter subido de moto Mas assim foi bom, eu fiz um exercício É Eu tô precisando <risos> Tem araucária aqui, olha E são... As hortências ainda estão floridas, né? Essa coisa só de andar de moto essa coisa só de andar de moto, a gente tá despreparado, né? É, acaba com o físico no sentido, né? Então... O fôlego, né? É importante andar de moto, mas... Tirar os seus dias aí para fazer umas caminhadas, né? Subir os é, degraus. Subir degrau, caminhada, é o... Porque daí é... O sub... físico, né? Subindo, subindo os degraus que a gente vê como está a preparação física. Mas a gente vai procurar fazer isso. Né, amor? Já que não dá para ir na academia, é. a gente não tem tempo né, para ir. Então vamos fazer, procurar fazer um exercício, uma caminhada, alguma coisa a gente tem que fazer. Amanhã nós vamos visitar o Peral de Janeiro. Será que é para lá, amor? Não sei. Porque é um lugar bem alto. A gente não sabe. Amanhã a gente descobre onde é. Aí está o centro de Arvorezinha. Para começar, adoramos o, as pessoas, os moradores daqui todos, hospitaleiros, né amor? Tudo querido. Sim. Tem umas araucárias. É o estacionamento aqui da igreja. Ah, tá aberto aqui na lateral. A noite, olha, amor, ela deve ficar toda iluminada. Nós vamos vir aqui à noite. Porque tá cheio de lâmpadas aqui, ó. Então lá de baixo deve ficar linda essa igreja à noite. Tá aberto aqui, ó, na lateral. Nós vamos aqui entrar. Uns vitrais, que lindos. Fabiano tá invadindo a igreja. Ele vai lá em cima tirar uma foto.
Aqui bem em frente à igreja tem um calçadão com um chafariz. Olha que graça. Essa é a Praça da Matriz. Esse prédio é o antigo prédio da prefeitura e agora é o prédio da cultura. Inclusive, ainda está ali a plaquinha Prefeitura Municipal. E agora nós vamos visitar o Museu do Tijolo. Vem com a gente! Aqui é o Museu do Tijolo, mas está fechado, não vamos conseguir entrar. Então, pelo vidro que eu vou mostrar para vocês. É uma pena. Não sei se dá para enxergar lá para dentro, acho que não. Cerâmica Faquineto, 60 anos. Hoje é segunda-feira, deve ser por isso que está fechado aqui o Museu do Tijolo. E ali fica a Cerâmica Faquineto, bem ao lado aqui do museu. Vou mostrar aqui a frente do Hotel Beimonte, que nós estamos. E aqui é a erva mate, um pé que eles têm aqui na frente. Olha que interessante, tem até as frutinhas. É com essas folhas que é feita a erva mate. Vamos fazer nosso chimarrão. Aqui já tem a água aqui no hotel, à disposição do hóspede. Tem a erva mate aqui, que eu vou colocar... Olha só que legal. E tem a cuias à disposição do hóspede. Isso aqui, aqui eu faço um chimarrão diferente, né? Eu primeiro bota a água embaixo e a erva em cima. Mas quem bota a erva embaixo usa isso aqui. Muito legal. E aqui um quadro com alguns dos passeios que o pai dos meninos aqui fizeram. Não. O Lucas abriu aqui para nós podermos filmar as motos de perto. Olha só que legal. Aqui dá para ver, né? Umas miniaturas, olha só o tanto. Quantas tem? É, perder as contas. Aqui, né? Um jogo de ferramentas, olha só. Quem não deseja isso? Olha aqui. Aí tem um sonzinho ali, normal, né? Para uma garagem. 
Isso daqui, qual instrumento que é? Isso é um suporte violão. Ah, eu sabia que não era de... Suporte violão, guitarra, baixo. Aham. E aqui as peças originais, ó. Que eles colocaram os acessórios, né? Então ali, ó, os escapamentos original, guidão original, ó. Filtro de ar também original. Piscas. Capa de filtro, ó. A tampa, a tampa do, da primária, né? Os botões, olha, botões pretos, manetes. Ah, ó, da Sportster aqui, né? O originalzinho, filtro, uma, uma grelha, né? E a gradezinha. Aqui, ó, o, ela fica na parede, né? O, o para-brisa. E uma mini. Uma mini Fat Boy. Linda, linda.